Diana was the first royal lady um, as close to the throne to have a child in a public hospital. The Queen had all her children at Buckingham Palace, so no one ever saw hair or hide of the Queen or Prince Philip or anyone else. On die woord is Ingrid Seward, die redakteur van die tijdschrift Majesty. Seward het een studie van die moderne koninklikes gemaakt vir haar biografie in die boek A Century of Royal Children. Volgens haar was het weile prinses Diana, wat die groot kentering gebring het in die wijze waarop koninklijke geboortes bestuur word. En deestal word het inderdaad bestuur, soos die reese media gebeurtenis wat het is. Die abtijd vernies oor William en Kate het duidelijk gebleik in 2011, toe die paarkie voor miljoene der miljoene kijkers recht oor die wereld getrouwd is. En nou wacht die wereld weer op Kate, maar die keer om te hoor of het een sienkie of een dochterkie is. Die koningin het verleer die die beplande afskaffing van die wet op eersgeboorte recht aangekondig. Dit beteken dat selfs indien die hertogin van Cambridge een dochterkie sou hee, die kind steeds voorrang tot die troon sal geniet boe enige mannelike sibbe. Die geslag van die koninklijke baba was dwars door die geschiedenis, een reese bron van belangstelling, speculatie en selfs omstreden. There was a huge number of people crowding around the court trying to jockeying for power and when a major event like a birth takes place, that's an occasion for some people to thrust themselves forward into the center of the action. So, uh, royal births in the, you know, before the modern period were major events at the court for the courtiers uh, and everyone wanted to get their oar in. I think this birth will be very public, not because William and Kate want it to be, but by very dint of who they are and what's happening, it's going to be completely global and I think probably rather terrifying number of people outside the hospital because, you know, William was born 31 years ago and it was, you know, the media wasn't so frenetic then.